আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি সমাবেশকে ঘিরে রাজনীতির মাঠে হঠাৎ উত্তাপ দেখা দিয়েছে আগামী শনিবার রাজধানীতে সমাবেশের ঘোষণা করেছে বিএনপি একই দিনে বিএনপির সমাবেশকে প্রতিহত করার জন্য জনসভার ডাক দিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দল গতকাল চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম এই দিনে রাজপথ চৌদ্দ দলের দখলে রাখার ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি উনত্রিশে সেপ্টেম্বর সরোয়ার্দী উদ্যানে দলের জনসভা করার কথা জানান সবার অনুমতি পাওয়ার বিষয়েও আশা প্রকাশ করেন তিনি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দলীয় চেয়ারপারসন খারেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির সমাবেশে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার নেতারাও অংশ নিতে পারে এই দুই দাবিতে সামনে আন্দোলনে নামার কথাও বলে আসছে দলটির নেতারা এদিকে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে অক্টোবর থেকে কর্মসূচিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া ও যুক্ত ফ্রন্ট তারা চেষ্টা করছেন এসব কর্মসূচিতে বিরোধী সব রাজনৈতিক দলকে যুক্ত করে বৃহত্তর ঐক্য ও আন্দোলন জোরদার করা এই অবস্থায় হঠাৎ একই দিনে রাজধানীতে সভা সমাবেশের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনা বিরাজ করছে রাজনীতির মাঠে চোদ্দ দল ও বিএনপির সূত্র বলছে এদিন ব্যাপক সুরাউনের লক্ষ্য রয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের রাজনীতিতে হঠাৎ করেই উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন নির্বাচনকারী নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে এই উত্তাপ গত শনিবার রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে এক নাগরিক সমাবেশ থেকে চার দফা দাবিতে সরকারকে তিরিশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া প্রবীণ আইনজীবী ও গণপ্রম সভাপতি ড কামাল হোসেন সাবেক রাষ্ট্রপতি বি চৌধুরীর নেতৃত্বে এই জোটে বিএনপির শীর্ষ চার নেতার যোগদান এবং ঘোষণাপত্রের পরই মূলত এই উত্তাপ ছড়াতে শুরু করে ওই ঘোষণায় বলা হয় সরকার তিরিশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকারী নিরপেক্ষ সরকার গঠন এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং তফসিল ঘোষণার পূর্বে বর্তমান সংসদ ভেঙে দিবেন ঘোষণায় বলা হয় ন্যায় বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য ব্যাহত ও অকার্যকর করে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ সাবেক প্রধানমন্ত্রী খারেদা জিয়ার আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এখন থেকে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা যাবে না ঘোষিত দাবি কার্যকরে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে পহেলা অক্টোবর থেকে সারা দেশে সভা সমাবেশ করার ঘোষণা করে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া এদিকে গত শনিবার জাতীয় ঐক্যের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর থেকেই সরকারের ভেতর চরম অস্বস্তি দেখা দিয়েছে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে আগামীতে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে মন্ত্রী এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন জাতীয় ঐক্য গঠন ঠেকাতে না পেরে প্রধানমন্ত্রী এখন ঐক্য প্রক্রিয়ার নেতাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ শুরু করেছেন এমন কি অশালীন ভাষায় শেখ হাসিনা প্রবীণ রাজনীতিবিদদেরকে কটাক্ষ করেছেন তিনি অভিযোগ করেছেন তারা সরকারকে উৎখাতের জন্য নাকি জাতীয় ঐক্য গঠন করেছে অথচ তিনি সেদিন এই জাতীয় ঐক্যকে স্বাগত জানিয়েছেন 